നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഡയപ്പർ റാഷ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ വെറ്റാക്കി അല്ല ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടും ഡയപ്പർ ടൈമിൽ ടൈമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡയപ്പർ റാഷ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പേരൻസ് വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും നീ ഫുൾ ടൈം ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കാം ഡയപ്പർ റാഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടും ഡയപ്പർ റാഷ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കളയേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡയപ്പർ റാഷ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ചെറിയ രീതിയിലായിട്ട് ആയിരിക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ റെഡ്നസ് പോലെയൊന്നും വരുന്നു അതുപോലെ പോകുന്നുണ്ടാവും വേറെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അലർജി പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചുമന്ന് പൊട്ടിയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഡേയും നൈറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പർ ഇടിയിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ അല്ലേ അവർ തീരെ ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയപ്പർ റാഷ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലൂസ് മോശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡയപ്പർ റാഷ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോശം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പേഴ്സിനോട് അലർജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാം പിന്നെ വേറെ അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറ്റു വൈപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡയപ്പർ റാഷ് അല്ല ഡയപ്പർ ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വെറ്റ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെറ്റ് വൈപ്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റ് വൈപ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അലർജി ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡയപ്പർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഡയപ്പർ റാഷ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറ്റ് വാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റാഷ് വരില്ല ഇതും വേറൊരു റീസണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് ഡയപ്പർ റാഷ് വരാനുള്ള വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡയപ്പർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരുടെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാതെ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് പാകത്തിനാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അല്ലാതെ ചെറിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലിയത് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഡയപ്പർ നമുക്ക് റാഷിന് ഒരു കാരണമാണ് കുഞ്ഞിന് ആൻറ്റി ഓയിൻമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഓയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് അതായത് ഒരുപാട് ഓയിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഡയപ്പറിൻ്റെ എൻ്റെ അടിയിൽ ഡയപ്പറിനകത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്തായാലും തേക്കുന്നത് അതായത് ദേഹത്ത് തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേക്ക് ഡയപ്പർ ഇടുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽമെൻറ്റ് തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യാതെ അതും ഡയപ്പർ റാഷ് വരാനുള്
പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് വെട്ടുന്നത് അതായത് ഡയപ്പറിൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയപ്പർ നമ്മൾ മോഷനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ഡയപ്പർ റാഷ് വരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ തൊലി പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലൂസ് മോഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മോഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കുന്നതും കൂടെ ഉള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുടച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ചിട്ട് ഒപ്പി അവിടുത്തെ വെള്ളം നനവെല്ലാം മാറ്റിക്കളയണം നമ്മൾ കാരണം ആ നനവ് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡയപ്പർ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓയിൽമെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ ഡയപ്പർ ഇടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു തിൻ ഫിലിമ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡയപ്പർ റാഷിനുള്ള കാരണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ ഓയിൽമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെറ്റ് വൈപ്പ്സ് എങ്ങാനും അലർജി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാഷ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം വെറ്റ് വൈപ്പ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തുണി നനച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ തുണി നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം നമുക്ക് പറ്റുന്നു അത്രയും നേരം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കിടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡ്ര തുണിയും ഉടുപ്പിക്കേണ്ട ഡയപ്പർ ഇടിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുക അതിന് കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് വാസലൈൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരെയും തന്നെ വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ വാസലൈൻ അപ്പോൾ വാസലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലി എന്ന് പറയും അത് വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലോവേറ ജെല്ല് അലോവേറ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പഴുപ്പ് ആ ഇല എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആകം അവിടെ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അലോവേറ എല്ലാവർക്കും സേഫ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും നമ്മുടെ ഡയപ്പർ റാഷ് തേച്ചു കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ തേച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന മുറിവ് പക്ഷേ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പുകയാൻ നീറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആപ്പിൾ അല്ല വിനഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അതെന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാമമൈൽ ഓയിൽ പോലത്തെ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ മോനൊന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം വെറുതെ വാങ്ങിച്ചത് മാത്രം വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിനകത്തൊന്നും എടുത്തിട്ടേ